Hello everyone and welcome back to my channel. This is Professor Asif Qureshi and you are watching Dr. Asif Lectures. Large intestine are shuru kar rahe aur aaj ki jo video hai that is uh, about introduction of the general features of large intestine. Theek hai? Phir large intestine ke jo different parts hain jaise ki cecum, colon, ye phir hum one by one alag alag videos mein study karenge. But today's video focuses on general features of large intestine. Okay? Very very important video. Dhyan se suniyega. Now the large intestine next extends from ileocecal junction to the anus and it is about 1.5 meters long to pehle to ye ke first thing first abhi tak hum stomach ki baat kar chuke duodenum jejunum ileum small intestine so ileum jahan khatam hoti hai so here for example was ileum aur ileum ke baad ileum cecum mein enter hoti hai to cecum se jo mamla shuru hota hai that is the large intestine theek hai so is junction ko aapko yaad hai hum kya naam dete the ileocecal junction ileocecal junction se leke let me change the color ye to nazar hi nahi aa raha is diagram par so yahan se lekar ye pura ascending colon डिफरेंट पार्ट सुनिएगा सबसे पहला पार्ट है जो पाउच लाइक है सीकम उसके बाद ऊपर जाता हुआ असेंडिंग कॉलोन फिर ट्रांसवर्स कॉलोन फिर डिसेंडिंग कॉलोन फिर सिग्मोइड कॉलोन और रैक्टम और उसके बाद एनस तो यहां तक इस पॉइंट से जो कि आइलियोसिकल जंक्शन कहलाता है सारा घूमता हुआ एनस तक सो एनस तक ये सारे के सारे इज नोन एज लार्ज इंटेस्टाइन ठीक है फिर इसमें अब काफी सारे और भी टर्मिनोलॉजीज हैं जो एड होती जाएंगी फॉर एग्जाम्पल ये जो सीकम और आइलियम का जंक्शन था इसका नाम मैंने आपको बता दिया आइलियो सीकल जंक्शन फिर जहां असेंडिंग कॉलोन ट्रांसफर्स कॉलोन यहां पे ये जो जंक्शन या फ्लैक्जर बनता है इसको कहते हैं राइट कॉलिक फ्रैक्चर ये कहलाता है लेफ्ट कॉलिक फ्लैक्जर जहां ट्रांसफर्स कॉलोन और डिसेंडिंग कॉलोन आपस में मिलते हैं सो विल डिस्कस ऑल दोज नेम्स लेकिन अगर आपसे कोई पूछता है कि भाई लार्ज इंटेस्टाइन शुरू कहां से होती है आइलियो सीकल जंक्शन खत्म कहां होती है एनस पर लार्ज इंटेस्टाइन के डिफरेंट पार्ट क्या है पहला पार्ट सीकम फिर असेंडिंग कॉलोन फिर ट्रांसफर्स कॉलोन फिर डिसेंडिंग कॉलोन फिर सिग्मोइड कॉलोन रेक्टम और एनस ठीक है तो ये सब इंपॉर्टेंट स्टफ है ओके गोइंग बैक टू द टेक्स्ट दैट वी वर डिस्कसिंग इट इज अबाउट फाइव वन पॉइंट फाइव मीटर लॉन्ग स्मॉल इंटरस्टैंड कितनी मीटर लॉन्ग थी याद है स्मॉल इंटरस्टाइन की वीडियो में बताया था इट वॉज अबाउट सिक्स मीटर लॉन्ग लार्ज इंटरस्टाइन इज अबाउट वन पॉइंट फाइव मीटर्स लॉन्ग एंड इट इज डिवाइडेड इन टू अ पार्ट सुनिए ये सारे नाम जो मैंने आपको बताया सीकम then there is ascending colon then there is right colic flexure transverse colon left colic flexure descending colon sigmoid colon rectum and anal canal and anus sari baat ho gayi hai ye sare parts hote hain abhi thodi der pehle bhi aapko samjhaye parts of large intestine theek hai acha ab ek aur part hai jo actually large intestine ka part to nahi hai lekin large intestine aur small intestine ke junction par maujood hota hai usko hum naam dete hain vermiform appendix यानी अपेंडिक्स जो है सो इफ वी लुक एट दिस डायग्राम दिस इज अपेंडिक्स ये देखें यहां पे आइलियम है और आइलियम और सीकम के जंक्शन पर ये जो आउट पॉकेटिंग है दिस इज वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स ओके इंपॉर्टेंट है क्लिनिकली इसलिए है वैसे तो वेस्टिजियल ऑर्गन लेकिन क्लिनिकली इसलिए इंपॉर्टेंट है कि इसमें अगर इन्फ्लमेशन हो जाती है या बाजूकात फीकोलिथ इसमें अगर इम्पैक्ट हो गया तो ऑब्स्ट्रक्शन होती है इन्फ्लमेशन होती है अपेंडिसाइटस का नाम आप सबने सुना है अपेंडिक्स का ऑपरेशन एक बहुत ही कॉमन ऑपरेशन है जो जनरल सर्जिकल इमरजेंसीज में होता है सो so, इसलिए इसकी क्लिनिकल रेलिवेंस है ठीक है अच्छा जो जनरल स्ट्रक्चर ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन इज कंसिडर्ड फर्स्ट uh, आज की वीडियो में मैं करा ही रहा हूं जनरल फीचर्स ठीक है उसके बाद हर पार्ट अलग अलग समझाऊंगा सीकम अलग कॉलोन अलग सो द स्ट्रक्चर ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन इज अडेप्टेड फॉर स्टोरेज जैसे स्मॉल इंटेस्टाइन का जनरल फीचर ये है कि स्मॉल इंटेस्टाइन इज अडेप्टेड फॉर डाइजेशन एंड एब्जॉर्बन इसीलिए उसमें विलाय मौजूद होते हैं लार्ज इंटेस्टाइन इज नॉट अडेप्टेड फॉर डाइजेशन एंड एब्जॉर्बन रादर इट इज अडेप्टेड फॉर स्टोरेज ऑफ ऑल द वेस्ट प्रोडक्ट विच इज एंटरिंग इन टू द लार्ज इंटेस्ट ठीक है इसीलिए जो एपिथेलियम है उसमें विलाय नहीं होते विलाय आर एब्सेंट ऑल दो एपिथेलियम कॉलमनर होती है लेकिन विलाय नहीं होता है अच्छा यहां पे जैसे जैसे वेस्ट प्रोडक्ट या जिसको आप स्टूल्स कहते हैं या फीसिस कहते हैं वो बनना शुरू हो जाता है लार्ज इंटेस्टाइन में तो उसको लुब्रिकेट करना जरूरी है वरना अल्सर हो सकते हैं और उस लुब्रिकेशन के लिए देर आर लॉर ऑफ गॉबलेट सेल्स अवेलेबल इन द लार्ज इंटेस्टाइन सो यू सी देर इज एक्चुअली अ वेरी नाइस लॉजिकल सिस्टम इन योर बॉडी स्टमक है वो ग्राइंड 
ग्राइंडिंग करके फूड को भेज देता है डिओडिनम में डिओडिनम में फर्दर डाइजेशन के बाद बुजाजिनम आइलियम चीजें एब्जॉर्ब हो जाती हैं डाइजेस्ट हो जाती हैं अब लार्ज इंटेस्टाइन में उसको लुब्रिकेट करने के लिए बहुत सारे गॉबलेट म्यूकस सिक्रीटिंग ग्लैंड मौजूद हैं विला एबसेंट हो गया सो इट्स ऑल फॉलोइंग अ वेरी नाइस लॉजिक नाउ द प्रेजेंस ऑफ न्यूमरस सोलिटरी लिम्फेरिक फॉलिकल्स दे आर लॉर ऑफ लिम्फेरिक्स इन दी लार्ज इंटेस्टाइन बिकॉज दे try to protect your body from a lot of bacteria which are roaming around in the gut okay acha kuch aur relevant features hain jo humko point wise discuss karne hain they are all very 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 high yield maine isko bahut zyada emphasize kar diya hai kyunki general uh, jo features hain large intestine ke yahan par hum ye baat bar bar karenge aur jab hum specific video banayenge cecum ki to ye terms use kar rahe honge to us waqt aapko ye terms samajhne mein mushkil na ho theek hai ye bilkul aise hi hai jaise jab anatomy mein padhata hu to sabse pehle general anatomy padhata hu ताकि आपको पता हो यार प्रोक्सिमल का मतलब क्या है डिस्टल का मतलब क्या है मीडियल का मतलब क्या है लीडल का बाद में वो चीजें समझ भी नहीं आएंगी क्योंकि मैं कह रहा हूंगा कि फॉर एग्जांपल दिस पर्टिकुलर थिंग इज प्रेजेंट ऑन द इंफीरियर साइड हेयर इट इज प्रेजेंट ऑन द इंटीरियर साइड अब मैं यहाँ इंटीरियर और इंफीरियर एक्सप्लेन नहीं कर रहा आपको ये मैं पहले पढ़ा चुका हूं तो मैं ये अज्यूम कर रहा हूं कि इंटीरियर का मतलब आपको पता है इंफीरियर का मतलब आपको पता है ओके सो अंडरस्टैंडिंग द जनरल कॉन्सेप्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ना अब पॉइंट नंबर वन जो इन्होंने एक्सप्लेन किया है द लार्ज इंटेस्टाइन इज वाइडर इन कैलिबर कंपेयर टू द स्मॉल इंटेस्टाइन एक्चुअली जो वर्ड स्मॉल है ना अगर आप मैं आपसे ये पूछूं कि व्हाट इज द लेंथ ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन एक्चुअली सिक्स मीटर एंड व्हाट इज द लेंथ ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन इट इज 1.5 मीटर तो जो लार्ज है वो एक्चुअली शॉर्ट है और जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो एक्चुअली लॉन्ग है लेकिन ये लार्ज और स्मॉल नाम उसका लेंथ के ऊपर नहीं रखा गया उसके इंटरनल डायामीटर या कैलिबर के ऊपर रखा गया ठीक है द कैलिबर इज ग्रेटेस्ट एट इट्स कमेंसमेंट यानी जहां इंटेस्टाइन लार्ज इंटेस्टाइन शुरू होती है है वहां इसका कैलिबर हाईएस्ट है और जैसे जैसे नीचे आते हैं कैलिबर कम होता चला जाता है एंड यू सी हाउ स्मॉल इज दी एनल कैनाल अच्छा ये जनरल फिजिक्स के प्रिंसिपल को फॉलो करता है यानी हमारे घरों में जो पाइपलाइन है से फॉर एग्जांपल हियर वी हैव अ वाटर टैंक एट द रूफ टॉप और इस रूफ टॉप से ये आपके किसी कमरे में एक नल का है एक नल लगा हुआ है एक टैप है जिससे पानी निकालना है आपको यार मैंने टैप बना लिया वेरी गुड ड्राइंग इंप्रूव हुई है वैसे मेरी पिछले एक साल में है ना क्या कहते हैं आप सो so, यहां टैप वाटर पानी जो यहां आएगा स्टार्ट यहां से टैंक से हो रहा है तो जनरल प्लम्बिंग और फिजिक्स के रूल्स ये कहते हैं कि जो स्टार्टिंग लाइंस हैं उनका कैलिबर बड़ा होना चाहिए फिर जैसे जैसे ये लाइन कमरे के नजदीक आती जाती है छोटे पाइप्स लगते जाते हैं और यहां पे सबसे छोटा पाइप लगा होता है ड्राइंग मैंने मैस कर दी बट एनी सो नलके का साइज देखो कितना छोटा सा होता है इसके पीछे जो प्लम्बिंग पाइप होते हैं ये भी स्मॉल होते हैं दे आर स्मॉल क्यों ऐसा क्यों है ऐसा इसलिए है बिकॉज फ्रॉम द लार्जर एरिया लार्जर कैलिबर टू स्मॉलर कैलिबर चीजें प्रेशर के साथ इजीली इवैक्यूएट होती हैं पानी प्रेशर से निकलता है बिल्कुल ऐसे ही लार्ज इंटेस्टाइन का काम है स्टोरेज ऑफ स्टूल्स एंड देन एक्सपल्जन ऑफ स्टूल्स तो इसीलिए ये परफेक्ट फिजिक्स है कि दे आर वेरी ग्रेट इन कैलिबर वेन इट बिगिन और जैसे जैसे ये लार्ज इंटेस्टाइन आगे बढ़ती है इसका कैलिबर इसका डायामीटर कम होता चला जाता है ओके okay? understandable now point number 2 the greater part of the large intestine is fixed when we use the word fixed it means retroperitoneal theek hai except for the appendix which is in the mesentery and the transverse colon which is also hung by a mesentery okay so transverse colon or appendix they are hung by mesenteries baki jo jitni bhi ascending colon hai descending colon hai they are retroperitoneal structures now point number 3 ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसको जरा गौर से समझ लो क्योंकि इसमें कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज आने वाली हैं जो सर्जिकली बहुत ही रेलिवेंट है नाउ द लॉन्गिट्यूडनल मसल कोड फॉर्म्स ओनली अ थिन लेयर इन दिस पार्ट ऑफ द गट आपको पता है ना पूरी गट में मैंने आपको बताया कि एक इनर सर्कुलर लेयर है फिर आउटर लॉन्गिट्यूडनल लेयर है तो यहां पर जो लॉन्गिट्यूडनल लेयर है इट्स अ थिन पार्ट इज अ थिन लेयर द ग्रेटर पार्ट ऑफ इट फॉर्म्स थ्री रिबन लाइक स्ट्रक्चर इनफैक्ट जो लॉन्गिट्यूडनल मसल्स हैं वो इस तरह से अरेंज होते हैं कि दे मेक अ रिबन लाइक स्ट्रक्चर उन रिबन लाइक स्ट्रक्चर्स को हम नाम देते हैं टीना कुलाय टीना सोलियम नहीं वो एक पैरासाइट है टीना कुलाय ओके टीना कुलाय मीन्स द रिबन लाइक स्ट्रक्चर विच इज मेड अप ऑफ लॉन्गिट्यूडनल मसल्स नाउ 
if we look at this diagram so you see ye ek dark स्ट्रक्चर बनाए तो दैट इज एन एग्रीगेट ऑफ लॉन्गिट्यूडल मसल यानी मैं आपसे पूछूं कि इसमें क्या है तो इसमें लॉन्गिट्यूडल मसल है यहां भी तो ऐसे तीन रिबन लाइक इंप्रेशन या बैंड नजर आते हैं उनको हम नाम देते हैं टीनाकोला ये पूरी लार्ज इंटेस्टाइन में नजर आते हैं ठीक है और ये सारे कन्वर्ज होते हैं एट द बेस ऑफ दस यानी ये डायग्राम अगर आप देखें वेल देर वॉज अ डायग्राम आई थिंक अपेंडिक्स से रिलेटेड एक डायग्राम थी लेट मी फाइंड अगर क्विकली मिलती है तो दिखा देता हूँ सो हेयर फॉर एग्जाम्पल ये सो सारी टीनें जो हैं वो हर तरफ से आकर के एट द बेस ऑफ अपेंडिक्स इस तरह से मर्ज हो जाते हैं एट द बेस ऑफ अपेंडिक्स वहां से फिर अपेंडिक्स निकलता है सो so, सिंस ये जो टीनिया हैं जो लॉन्गिटल मसल की स्ट्रिप्स हैं ये तीन मैंने आपको बताया बैंड हैं उनके तीनों के अलग अलग नाम हैं फॉर एग्जांपल वन इज कॉल्ड टीनिया लिब्रा सो टीनिया लिब्रा जो है दैट इज प्लेस्ड अब इनकी लोकेशंस देखें इट इज प्लेस्ड एंटीरियरली इन द सी कप असेंडिंग एंड डिसेंडिंग एंड सिगमेंट कॉलॉन बट प्लेस्ड इनफीरियरली इन द ट्रांसफर्स कॉलॉन सो जो टीनिया लिब्रा है वेयर इज टीनिया लिब्रा सो दैट इज टीनिया लिब्रा दिस इज टीनिया लिब्रा जो कि ये असेंडिंग कॉलॉन है ना तो इस असेंडिंग कॉलॉन और सीकम में ये एंटीरियर साइड पर है डिसेंडिंग कॉलॉन में एंटीरियर साइड पर है सिगमार्ट कॉलॉन में एंटीरियर साइड पर है लेकिन इसको जरा आप देखें ये ट्रांसफर्स कॉलॉन जो है दिस इज ऑल द ट्रांसफर्स कॉलॉन इसमें ये इन्फीरियर एज की तरफ है सो टीनिया लिब्रा इसकी लोकेशन आपको पता होनी चाहिए इट इज ऑन द एंटीरियर साइड ऑफ ट्रांसफर्स कॉलॉन एंड सीकम एंड डिसेंडिंग कॉलॉन नॉट द ट्रांसफर्स कॉलॉन सॉरी असेंडिंग कॉलॉन डिसेंडिंग कॉलॉन सिगमार्ट कॉलॉन एंड सीकम इन जगहों पर टीना लिब्रा इज प्रेजेंट ऑन द इंटीरियर साइड लेकिन जब बात आती है ट्रांसफर्स कॉलोन की इट इज प्रेजेंट ऑन द इंफीरियर साइड मैं इस पर इतना फोकस क्यों कर रहा हूं मैं इस पर फोकस किसी रीजन से कर रहा हूं और वो रीजन थोड़ी देर में आपको बताता हूं वो सर्जिकली इंपॉर्टेंट है ठीक है सेकेंड जो टीनिया है दैट इज कॉल्ड टीनिया मीजोकॉलिका इट इज प्रेजेंट ऑन द पोस्टेरो मीडियल सर्फेस ऑफ द सीकम असेंडिंग एंड डिसेंडिंग इन सिगमेंट कॉलोन बट इट इज प्रेज प्रेजेंट पोस्टीरियरली ऑन द ट्रांसफर्स कॉलोन सो यहां देखते हैं इस डायग्राम में दोबारा इसको रब करके लेट्स री लुक इनटू व्हाट वी आर लुकिंग एट नाउ इज दिस इज द टीनिया दैट वी आर टॉकिंग अबाउट सो दिस इज प्रेजेंट ऑन द पोस्टीरियर सरफेस इन ट्रांसफर्स कॉलोन एंड ऑन द पोस्टीरियर मीडियल साइड इफ वी टॉक अबाउट द रेस्ट ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन व्हिच इज द असेंडिंग कॉलोन एंड सीकम सो ये लोकेशंस आर इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स अदरवाइज यू विल बी इन ट्रबल अच्छा थर्ड टीनिया जो है विच इज कॉल टीनिया ओमेंटालिस अगेन इज सिचुएटेड पोस्टेरो लेटरली इन द सीकम सीकम में ये पोस्टेरो लेटरली मौजूद है दिस 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 और यहां पर भी ये दिस 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 ओके पोस्टेरो लेटरल इज द टीनिया ओमेंटालिस पोस्टेरो मीडियल इज द टीनिया मीजो और ये एक्चुअली uh, मैंने इस तरह से याद रखा था अपने मेडिकल स्कूल में कि मीजोकॉलिका है तो इट इज पोस्टेरो मीडियल ठीक है तो दैट वॉज माई वे ऑफ रिमेम्बरिंग इट बिकॉज दैट्स अ लिटिल टफ टू रिमेंबर किसकी लोकेशन क्या है अच्छा लोकेशन की इंपॉर्टेंस क्या है लोकेशन की इंपॉर्टेंस ये है कि अभी थोड़ी देर में आपको ब्लड सप्लाई पढ़ाऊंगा उस ब्लड सप्लाई में मैं आपको बताऊंगा कि कौन से टीनिया लोकेट करने और अगर कट लगाना है इंटेस्टाइन के अंदर तो कहाँ कट लगाना है ताकि कम से कम ब्लड वेसल्स डैमेज हो ओके सो होल्ड ऑन टू दिस इंफॉर्मेशन एंड वी विल गेट बैक टू इट विद क्लिनिकल इंपॉर्टेंस पॉइंट नंबर फोर सिंस द चीनिया शॉर्ट एंड सर्कुलर मसल्स कोर्ड भी होते हैं सो द कोलॉन इज पकड़ और सेक्यूलेटेड ये जो कोलॉन में आपको सेक्यूल्स नजर आ रहे हैं दैट्स बिकॉज ऑफ द लॉन्गिट्यूडल मसल चीनिया स्मॉल बैग्स ऑफ पैरिटेनियम फिल्ड विद फैट आर प्रेजेंट विच इज कॉल्ड विच आर कॉल्ड अपेंडाइसिस एपोप्लॉयशी सो ये जो आपको येलो बैग्स दिख रहे हैं दे आर फिल्ड विद फैट ओके इनकी एक इंपॉर्टेंस है कि इसमें अगर uh, इसमें ब्लड सप्लाई होती है और वो ब्लड सप्लाई अगर आप सर्जरी में इनको निकालते हैं या इनको खींचते हैं या अट्रैक्शन होती है इनमें इन फैटी अपेंडिजेज में तो इससे पीछे एसोसिएटेड ब्लड वेसल भी खींच सकती है डैमेज हो सकती है ब्लीडिंग का चांस है ठीक है तो दैट्स वाई दे आर इंपॉर्टेंट नाउ कैर इज द डिफरेंस बिटवीन स्मॉल एंड लार्ज इंटेस्टाइन और लोकेटेड इन टेबल नंबर फलाना 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 अभी करते हैं पहले ब्लड सप्लाई पे कॉमेंट कर लूँ ना ब्लड सप्लाई की इंपॉर्टेंट बात यह है कि द ब्लड सप्लाई एक तो ये कि ब्लड सप्लाई ऑफ द होल एबडमिन में अलग से एक चैप्टर दिया हुआ है बी डी चौरासिया में एक्चुअली नेक्स्ट चैप्टर ये है तो जब कॉलोन खत्म कर लूंगा तो ब्लड सप्लाई पर मेजर वैसल्स ऑफ द ब्लड वैसल आपको पढ़ाऊंगा लेकिन यहाँ पे आपको कम से कम बेसिक इन्फॉर्मेशन हो कि द ब्लड सप्लाई टू द कॉलोन इज ड्राइव फ्रॉम द मार्जिनल आर्ट्री ऑफ ड्रमान विच इज एक्चुअली फॉर्म बाई कॉलिक ब्रांच of the superior and inferior mesenteric arteries it's a huge anastomotic system here aur isse zyada details phir main aapko next video mein bataunga jab hum designated blood supply ki video padhenge ab zara differences dekhte hain ki what are the differences uh, 
uh, between small intestine and large intestine. So let us orient ourselves onto this table. So this table mein ek to small intestine ka column hai, ek large intestine ka column hai. The important thing is ki yahan jo features hain, aapko har word ka matlab pata hona chahiye, har word samajh mein aana chahiye. Har word samajh mein aayega to aap relate kar payenge is table se ki humne uh, inke baare mein pehle kya padh rakha hai, hai. So for example, there is one heading called the macroscopic feature this macros means macroscopic features jo aapko naked eye se nazar aa jayenge so macroscopic features mein and then the other heading is microscopic feature and there are some clinical features okay so macroscopically appendicitis epiploidy so sabse pehle to ye batayenge term aapko pata hai kya hoti hai these are the yellow peritoneal folds jisme fat hoti hai ye small intestine mein nahi hote aur ye maine abhi aapko padhaye the ki large intestine mein hote hain theek hai चीनिया कोला है ये ट्रम आपको पता होनी चाहिए ये क्या है नॉट प्रेजेंट इज स्मॉल इंटेस्टाइन प्रेजेंट इन लार्ज इंटेस्टाइन कितने होते हैं ये देर थ्री नंबर इन तीनों के अलग अलग नाम थे सेक्यूलेशन यानी इस तरह का स्ट्रक्चर किसका होता है लार्ज इंटेस्टाइन का स्मॉल का नहीं होता बिकॉज स्मॉल इंटेस्टाइन में टीनिया नहीं होते चूंकि टीनिया नहीं होते तो सेक्यूलेशन भी नहीं होती डिस्टेंसिबिलिटी इन डेमिरर सो स्मॉल इंटेस्टाइन इज लेस डिस्टेंसिबल एंड लेस डेमिरर दैट्स वाई इट इज कॉल्ड ए स्मॉल इंटेस्टाइन ओके एंड दिस इज मोर डिस्टेंसिबल एंड मोर डे Diameter, because of more diameter is called large intestine. Okay, fixity, you know, fixability. कितना fix होता है retro peritoneal. Greater part of the small intestine is mobile because it is entry में होता है. Greater part of uh, large intestine is fixed because it is retro peritoneal. So all should make sense to you. Does it? अगर ये आपको समझ में आती है बात तो ये table आपको सारी ज़िंदगी याद रहेगा. वरना ऐसे simple पढ़ेंगे रटा लगाएंगे भूल जाएंगे. ठीक है माइक्रोस्कोपिकली विलाय कहाँ होते हैं एक तो ये ट्रम पता होनी चाहिए विलाय विलाय आर फॉर एब्जॉर्बन दे आर प्रेजेंट इन स्मॉल इंटेस्टाइन एब्सेंट इन लार्ज इंटेस्टाइन ट्रांसफर्स म्यूकोजल फोल्ड याद है स्मॉल इंटेस्टाइन में पढ़ा था परमिनेंट होते हैं यहाँ पे ऑब्लिटरेटेड होते हैं नॉट परमिनेंट पेयर्स पैचेस स्मॉल इंटेस्टाइन में एग्रीगेट्स ऑफ लिम्फॉइड फॉलिकल्स थे स्मॉल इंटेस्टाइन में थे लार्ज uh, इंटेस्टाइन में नहीं है बॉस और स्मॉल इंटेस्टाइन में भी जजनम और आइलियम किस में थे आइलियम लुक एट माय वीडियो जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन पे अलग से बनी हुई है ठीक है क्लिनिकली A small intestine is a common site for intestinal infection, worms infection, typhoid, tuberculosis. जब के जो large intestine है, it is more for cancers and dysentery organisms and antimicrobialitis. Okay, important है ये differences याद रखिएगा. A small intestine के cancers इतने common नहीं हैं. Large intestine के cancers pretty common. Colorectal cancer. Okay. Now effect of infection and irritation. अगर a small intestine में है, तो diarrhea. और अगर large intestine में है, तो dysentery. Blood, blood in the stools. Okay, so actually, this table is easy. If you read it in a logical way, and you have to remember it. So, we discussed the third point. We discussed the table differences. We have seen here that many things are being done with blood supply. One important feature is that the large intestine blood vessels are highly anastomosed. And because of anastomosis, when you do surgery, तो ये बात याद रखनी है कि वो कौन सा एरिया है जहाँ पे जो एनास्टमोसिस है वो कम है क्योंकि देखो ये एक सिंपल सी बात है कि अगर मेरे पास ये बॉबल वॉल है इफ दिस इज असेंडिंग कॉलोन फॉर एग्जांपल सो असेंडिंग कॉलोन में ब्लड सप्लाई इस तरह से सप्लाई कर रही हैं और वो यहाँ एनास्टमोस कर रही हैं एक दूसरे के साथ अब मुझे इस वॉल को कट करना है जब इसको कट करूँगा तो ऑब्वियसली ब्लड वेसल्स डैमेज होंगी सो वी हैव टू टेक द रूट सच अ रूट जहाँ पे जो एनास्टमोसिस है वो काफ़ी कम है so now becomes the relevance of knowing the anatomy of tinea कि जो mesocolic areas हैं उनके बीच में जो area है वहाँ पे ये anastomosis poor होती है therefore that's the site for surgical incision okay anyways ये blood supply मैंने आपसे कहा है कि अलग वीडियो में पढ़ताऊँगा जिसमें हम सिर्फ blood vessels की बात करेंगे now lymphatic drainage of the large intestine is usually into three group of lymph nodes which are called epicolic lymph nodes, paracolic lymph nodes and intermediate lymph nodes ठीक है so if you look at the diagram there is a Designated diagram for this. Where are you, my baby? Come on. Yeah, that one, that particular diagram. So, so epicolic group of lymph node. There is paracolic uh, group of lymph node. So, all these lymph nodes are very important because cancer may spread through these lymph nodes. Okay, lymphatic drainage or cancer colon ka kafi common bhi hai. Okay, so ye tino naam aapko pata hone chahiye. Intermediate group, paracolic, jo colon ke side pe hoga, or epicolic, jo colon ke actually upper hoga. So, uh, that is lying on. On the wall of the gut, okay. 
right? And there is a terminal lymph node group. Now, in carcinoma of the colon, the related pericolic and intermediate lymph nodes have to be removed. Because if you have a patient who is dealing with this carcinoma of colon, then you have to remove the lymph nodes with it. Their removal is possible only after ligature of the main branches of the superior inferior gastric artery. It is necessary, therefore, to remove a large segment of bowel. Then it is actually required uh, because the ligated... Now, that is an important concept. I will explain you Alex. So, imagine that we have this going ascending colon then there is transverse colon then there is descending colon okay and obviously this is cecum and there is appendix now suppose this is the area where cancer is so let me draw it with the right color because it's a cancer so suppose this is the area where we have the cancer okay up uh, cancer ki surgery mein, particularly bowel ki surgery mein, yahan pe chunke blood vessel ki anastomosis bhot zyada hai. Suppose ek blood yahan supply kar rahi hai. So here is the blood vessel coming right there. Ye jo blood vessel hai, wo is area ko bhi supply kar rahi hai. Ye is area ko bhi supply suppose kar rahi hai. Aur is area ko bhi suppose supply kar rahi hai. So, mujhe jab surgery karni hai, to obviously mujhe ye area cut ke remove karke nikalna hai. Aur jab main is area ko nikalunga, to mujhe ye jo blood vessel hai, isko ligate karna padega, isko band karna now listen to this. When I ligate this blood vessel, it doesn't have to be closed in this area. This blood vessel was supplied here and here was supplied here. So actually, I have to remove this whole area. The reason is that if I remove this area only this area, the rest of the area I have left, the blood supply is not remaining because I have ligated it. So this area will be necrosis. This area will be necrosis. So I don't want to do that. I have actually closed the blood supply. So I don't want to do that. I have actually closed the blood supply. जितनी एरिया को ये ब्लड सप्लाई कर रहा था वो सारा कोलॉन मुझे निकालना पड़ेगा इसीलिए कोलॉन की जो रिसेक्शन है वो एक्चुअल ट्यूमर से काफी ज्यादा होती है क्योंकि जो ब्लड वेसल हम लाइगेट करते हैं वो एनास्टोमोसिस के थ्रू काफी बड़े रीजन को सप्लाई करती है सो दैट्स अ की कॉन्सेप्ट जो आपको समझ आना चाहिए कि क्यों कोलॉनिक सर्जरीज में there is always a larger part of the colon that has to be removed, okay? It's because of the uh, anastomosis between the vessel. So the rule is, whatever vessel you are ligating, that vessel will supply the whole area of the colon. Okay? Now, let's talk about the nerve supply of large intestine. The nerve supply of large intestine is bearing the lower half of the anal canal, or the anal canal is supplied like other parts of the GERD by both sympathetic as well as parasympathetic. अब जो कोलॉन है उसमें दोनों तरफ की चीजें हैं ना मिड गट भी है और हाइंड गट भी है यानी वो आपको याद है शुरू के मेरे डिस्कशंस जब हम इंटेस्टाइन स्टार्ट कर रहे थे तब ये बात कई दफा की है कि स्टमक से लेके डेओडनम में जहां बाइल डक्ट आती है वहां तक फोर गट बाइल की एंट्री के बाद डेओडनम पूरा जजनम पूरा एलियम पूरा असेंडिंग कोलॉन और ये भी थोड़ा सा पोर्शन ट्रांसफर्स कोलॉन का ये सारा मिड गट और इसके बाद का सारा पोर्शन हाइंड गट ठीक है तो नर्व सप्लाई भी इसी तरह होगी कि मिड गट की नर्व सप्लाई अलग लेवल से है हाइंड गट की नर्व सप्लाई अलग लेवल्स से है तो वो आपको यहाँ पे बात हो रही है कि जो मिड गट की टेरिटरी है इट रिसीव द सिंपथेरिक सप्लाई फ्रॉम द सीलियक एंड द सुपीरियर मिजेंट्रिक गैंगलिया ये स्पाइनल कॉर्ड के सेगमेंट्स हैं टी इलेवन टू एल्वन लेकिन जो हाइंड गट की टेरिटरी है वो लंबार वन एंड लंबार टू ठीक है और ये दोनों सिंपथेरिक सप्लाई आपको याद रखनी है नाउ जो पैरा सिंपथेरिक सप्लाई है दैट इसका क्या काम है और पैरा सिंपथेरिक सप्लाई जो है वो किस तरह पहुंचती है इट इज यूजली रीचिंग द लार्ज इंटेस्टाइन फ्रॉम द पेल्विक स्प्लैंकनिक नर्व ठीक है तो ये आपको पता हो बोथ वायर द सुपीरियर हाइपोगैस्ट्रिक एज वेल एज इन्फीरियर मिजेंट्रिक प्लेक्सिस ये हम अलग से पढ़ेंगे नर्वस सिस्टम जब बात करेंगे गट की नर्व सप्लाई की बट एनी इस वक्त मोटा मोटा कॉन्सेप्ट यह है कि नर्व सप्लाई सिंपथेरिक भी है पैरा सिंपथेरिक भी है सिंपथेरिक के लेवल्स पता हो और पैरा सिंपथेरिक सप्लाई के नाम पता हो नर्व्स के और प्लेक्सिस के फिर ये पता हो कि पैरा सिंपथेरिक सप्लाई क्या करती है उसका फंक्शन क्या है पैरा सिंपथेरिक नर्व आर मोटर टू द लार्ज इंटेस्टाइन एंड इनहिबिटरी टू द इंटरनल इनल स्फिंक्टर यानी ये मूवमेंट कराएंगी मस्कुलर बॉल में लेकिन जो स्फिंक्टर है उसको क्लोज रखेंगी इनल स्फिंक्टर को इंटरनल इनल स्फिंक्टर को जो सिंपथेरिक नर्व हैं दे आर लार्जली वैजो मोटर बट ऑल्सो मोटर टू द इंटरनल इनल स्फिंक्टर यानी सिंपथेरिक नर्व विल ओपन अप द इंस्पिक्टर एंड इट्स इनहिबिटरी टू द कोलॉन अपोजिट काम है पैरा सिंपथेरिक से 
लास्ट हेडिंग इस जनरल इंट्रोडक्टरी वीडियो की कि कॉलोन का काम क्या है लार्ज इंटेस्टाइन का काम क्या है लार्ज इंटेस्टाइन का मेजर काम एब्जॉर्बन नहीं है इसका मेजर काम है स्टोरेज ऑफ फीसेज लुब्रिकेशन ऑफ फीसेज बाई म्यूकस वाटर एंड सॉल्ट री एब्जॉर्बन हाउ एवर हैपन्स बिग टाइम इन लार्ज इंटेस्टाइन ठीक है फूड पार्टिकल्स यानी अमाइनो एसिड ग्लूकोज और ये चीज़ें एब्जॉर्ब नहीं होती क्योंकि ये एब्जॉर्ब जजरम एलियम में हो चुकी हैं यहाँ एब्जॉर्ब होता है वाटर एंड सॉल्ट बैक्टीरियल फ्लोरा विच इज बहुत सारा बैक्टीरिया मौजूद होता है लार्ज इंटेस्टाइन में दे प्रोड्यूस वाइटमिन बी फॉर सो दैट्स एन इंपॉर्टेंट जॉब मिक्वाइट सिक्रेशन ऑफ कॉलोन इज रिच इन एंटीबॉडीज ऑफ आई जी ए दिस इज द ओनली सिक्रेटरी एंटीबॉडी वी हैव फाइव टाइप्स ऑफ एंटीबॉडी क्लासेज आई जी एम आई जी G, IgA, IgE, and all, all of from all of these, IgA is the only one which is secreted. So colon may be secreted, and that is obviously for protection from microorganisms. Microvilli, uh, by and large, generally मौजूद नहीं होते, but in some of the columnar cells, they are present, perform the sensory function. So that is all about the general. फीचर्स ऑफ लार्ज जस्टाइन जिसमें टीनिया इंपॉर्टेंट है तमाम पार्ट्स इंपॉर्टेंट हैं ब्लड सप्लाई के जनरल कॉन्सेप्ट मैंने बता दिए हैं डिटेल में अलग से वीडियो है ब्लड सप्लाई के लिए ये वीडियो पहले देखना जरूरी इसलिए है क्योंकि ये देखेंगे तो अगली वीडियो समझ में आएगी जिसमें हम डिस्कस करेंगे सीकम की एनाटमी ठीक है फिर कॉलोन की एनाटमी अलग वीडियो में सो वी आर डिस्कसिंग लार्ज इंटेस्टाइन टुडे वाज टू अंडरस्टैंड द जनरल कॉन्सेप्ट्स ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन आई होप यू लाइक द वीडियो इफ यू डिट प्लीज सब्सक्राइब द चैनल शेयर द वीडियो आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत जल्द तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा